ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് പാൻ പീച്ച തയ്യാറാക്കിയാലോ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കുകയാണ് ഈ പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനിത് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പീസ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പീസ സോസ് റെഡിയാക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് പീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൻ്റെ മുകളിലും ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലും ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇതെല്ലാം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊസ്റ്റ്രല്ല ചീസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മൊസ്റ്റ്രല്ല ചീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ചീസും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൻ്റെ മുകളിലും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനതിൽ രണ്ട് ബ്രെഡ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇല്ല രണ്ട് ബ്രെഡ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബ്രെഡ് മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അനിയൻ ടൊമാറ്റോ ക്യാപ്സിക്കം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചീസാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്ററല്ല ചീസ് ഇല്ല നോർമൽ ചീസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാൻ പീസ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചീസ് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പീസ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ചീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ള ചീസ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീച്ച ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും ഉപയോഗിച്ചു ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് പാൻ പീച്ച റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും അതുപോലെ ഒറിഗാനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് പാൻ പീച്ച വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇത് വളരെ ചീസി ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചീസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റ്രല്ല ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ്രല്ല ചീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാൻ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് പീച്ചയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇനി ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക്സ് 